ኖ መቆየ ወደ ዮርዳኖስ ሄዱ የዛሬው ቀጠሮአችን ወደ ፔትራ ለመሄድ ነው ዮርዳኖስ ታሪክና አስደናቂ ጥበብ በሚፍለቀለቀባት የጥንታውያን ነዋሪዎች አብርታትና ዕውቀት በአደባባይ ወደሚመሰከረባት ፔትራ ለነሄድ ነው ገደል እንደ አክርማ ተሰንጥቆ ጥላ ከለላ ወደ ሆነባት ቋጥኝ እንደ እንጨት ተፈልፍሎ ተጠርቦ ድንቅ የእጅ ጥበብ ወደ ታየባት ተራራማው ፔትራ እንሄዳለን ስናውን ሰምተው ከያሉበት አህጉር የሚሰበሰቡ በአመት 500 ሺህ የሚደርሱ ጎብኞች የሚጎበኙአትን ፔትራ አለማየት ጓጎቻለሁ ዋና ከተማው አማን 280 ኪሎ ሜትር ትርቅ አለች ወደ ፔትራ ለምናደርገው ጉዞ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ያስተዋወቀዋችሁ ወደ ሀገረ ዮርዳኖስ የወሰደኝ ቀና አብራቱ በቆይታ የጊዜ አብሮ ያስተናገደኝ ብሩክ ንጉሴና አስጎብኛችን ኢያን በጠዋት ተነሳና ጉዞአችን ወደ ደቡብ አቅጣጫ ስለሆነ የአማን ከተማ ደቡብ አይ ክፍልን ምግረ መንገዴ ና ይሁት መቸም ዮርዳኖስአውያን በተራራ ላይ መከተም ያውቁበታል ቁልቁል የሚደፋ በሚመስለው ቁልቁለት ወደ ኋላ ይገለብጥ በሚመስለው ዳገት ላይ የሚስማማውን ህንጻ ለማነጽ የዮርዳኖስ መሐንዲሶች ዘብነውበታል አማንን ላይን የሚያማምሩ ግንባታዎች እንዳደመቋት በግልጽ ይታያል ከአማን እየራቀን ነው እየራቀን በሄድን ቁጥር ደግሞ የከተማዋን ህይወት የሚያሳየው መልክት ይጠፋል በመትኩ ጭልል ያለ ድንጋያማ ሜዳ ይቀበላናል የተጓዘን ነው ብሩክ በሰዓት ከ80 እስከ 100 ኪሎ ሜትር የነዳ ወደፊት እየገሰገስን ነው በዮርዳኖስ ዙሪያ ገባውን የሚያገናኙ መንገዶች የተስተካከሉ በመሆናቸው አሽከርካሪዎች ወጣ ገባ ብለው አይጨነቁም ዮርዳኖስ የመገናኛው ታሮቿን በአስተማማኝ ሁኔታ ዘርግታለች በተለይ ምን ያያየሁት የምንጓዝበት መንገድ ዮርዳኖስን ወደ ሳውዲ አረቢያ ግዛት የሚወስዳት ጎዳና ስለሆነ ይቀረበ የማይባል አሰራር ተሰርቷል ዮርዳኖስ አብዛኛው ነዳጅ የምታስከባው ከሳውዲ ስለሆነ ያንን መንገድ በተለየ ሁኔታ በንክብካቤ በትዘው ዋና ምክንያት አላት መበደሽ መበደሽ ይኸይረክ ሐቢብ ተደ የኔ ቆይታ አጭር ሆኖ ለመናገር ቢያስቸግረኝም እንደሰማውት ወደዚያች ሀገር ለገቡ ለውጭ ዜጎች ህዝቦቿ መልካም ያቀባበል ፍት አላቸው በአካባቢው ባዶ ሀገሮች ለአፍሪካውያን ያላቸውን አመለካከት በጋጣሚ አቋለውና ፖሊሶች የሚያሳድዱ የሚጠይቁ ህዝቡ ሪስፔክት የሌለው አድርቄ ነበር ለኔ መቀመጣው ነገር ግን ሰዎቹ በጣም በጣም ሪስፔክት አላቸው ለማንኛውም ሰው ጥቁረም ስላላቸው ነው መሰለኝ ጥቁረን የሚያከብራሉ ሰውን በሰውነቱ ነው የሚያው ግን ዮርዳኖስ መንግስት ወደ ሀገሩ ለሚገቡ በተለይ ለአፍሪካውያን በሩን በቀርቀር መዝጋቱ በተደጋጋሚ ይነገርለታል ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚወስደው መንገድ ወደ ግራ ተተን ወደ ቀኛችን ታጥፈናል ያ ቦታ ምድረበዳ የሚባለው አይነት ነው ግራቹ ስኪናቃ አدرس ብትሄዱ የሰው መኖሪያ የሚባል ነገር በጭራሽ አታው አይን ያለምንም ግርዶሽ አይቶ ራሱ ስኪ ደከም አንዳች ነገር አይታይም ለጥርስ መጎርጎሪያ የሚሆን ስንጣሪ አታገኙ በራሪ አዋፋትስ የት ናቸው ትላላችሁ መሬቱ በድንጋይ የተነጠፈ ጥንጫ ነው ነጭ ድንጋይ አገር ምድሩና አንጥፎታል በጥቂቱ ውርውር ከሚሉ መኪኖች ውጪ ያንለት ተንቀሳቃሽ ነገር አላየሁም ወለታች ቢያው ድንጋይ ወደፊት አይነስ ከታክት ቢያው ነጭ ጽንጫ መሬት ወደ ግራና ወደ ቀይ ቢያው አድማስ ሌለው ፍዝ መሬት ወደ ላይ ቢያው ሰማይ ብቻ በሚታይበት ምድረበዳ 3 ኢትዮጵያኖች አለፈን የምድረበዳ ጮኸት የሚለው አነጋገር ክብደት አስተካክሎ የገባኝ ያንን ምድር ባየውበት ለት ነው ለግራቸው ጫማ ለጉዟቸው የጋማ ከብት የሌላቸው ጥንታይ ተጓዦችንም እያሰቡዋቸውም ስለ ብርታታቸው ተደነቁ ፔትራ አደርሰናል ፔትራ ማለት በግሪክ ቋንቋ ድንጋይ ማለት ነው ያቺ ከተማም በድንጋይ ላይ በተራራ ስር በቋጥይ ገደል ውስጥ የተከተመች በመሆኗ ፔትራ የሚለውን ስያሜ ይወስዳለች 
ፔትራ በተራራማ ቀበሌ ተሰራች ከፔትራ የጀመረው የተራራ ሰንሰለት ሙሴ በመውተበት በኒቦ ተራራ አልፎ የሙአብ ተራሮችን አካቶ አልፎ መስከ ሶሪያና ሊባኖስ እንደ ሰንሰለት ይከታተላል ነብዩ ሙሴ እስራኤላውያንን እየመራ ወደ ኒቦ ተራራ ያለፈው በፔትራ በኩል ነው ተብሎ ይታመናል ለዚህም እንደማረጋገጫ የሚናገሩት በከተማው ምስራቅ ዳርቻ ያለውን ምንጭ ነው ምንጩን የሙሴ ምንጭ ሉታል ሙሴ እስራኤላውያንን በሲናይ በርሃ ድርጎ እየመራ ፔትራ አካባቢ ደረሰ ሀገሩ ምድረ በዳ ስለሆነ እስራኤላውያን በውሃጥም ተሰቃዩ ሙሴ ሞደ ፈጣሪው አመልክቶ በያዛት በትር ቋጥ ይመጡ ውሃ አፈለቀላቸው ብለው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን እዚህ ቦታ ተደረገ ብለው ይናገራሉ ያ ምንጭ እስካሁን ድረስ ሳይደርቅ ፔትራን ሲያጠጣ ኖሯል እኛም سندرس ቤት ተሰርቶለት ሲፈልቃ ይተናል የሙሴ ዘንግ ምሳሌ ነው ተብሎም ከድንጋይ የተሰራ የዘንግ ቅርጽ በመንጩ ዳርቻ አሳይተውናል አብዛኛው ወደዛ ይሄደ ጎሚ ከሙሴ ምንጭ ለመጠጣት አፉን በውሃ ላይ እንደሚተክል ኢያን ቀድሞ የነገረንን ባይናችን አይተን አረጋግጠናል እዚያ በደረስንበት ወቅት የነበሩ ጎሚዎችም ከሙሴ ምንጭ ይጠጣሉ እኛም ሶስታችን እየተጎነበስን በፍኛችን እየዘገነን የሙሴን ውሃ ስክን ጠገብ ጠጣ ነው ሙሴ ያፈልቀው ከተባለ ምእታ አመታት በኋላ አሁንም ሳይቋረጥ የሚመነጨው ውሃ ደጋግመን ፉታል ነው ከሙሴ ምንጭ አልፈን ዳገቱን ይወጣን ወደ ፔትራ ከተማ ሊንገባ ነው በቀኝ በኩል ከፍተኛው ተራራ የሙሴ ወንድም አሮን የሞተበት ተራራ ይታየናል ስፍራው እስካሁን ድረስ ያሮን ተራራ በመባል ይታወቃል በዚያ ተራራ መነኮሳት መቅደስ ሰርተው ይኖሩበት እንደነበረ ሁሉ ሙስሊሞችም መስቀርቡበት እንደነበረ ይታመናል እኛ የምን ሄደው በሸለቆ ውስጥ ነው ከፊታችንና ከግራችን ከቀኛችንም ተራራ ከቦናል ከፊታችን የፔትራ ከተማ ስትሆን በግራችን ያለው አነስተኛ ጉብታ ነው ከጉብታው ስር ባለው ዋሻ ሽማግሌው መሐመድ ከልጆቻቸው ጋር ይኖራሉ መቸም የፔትራ ሰዎች እጃቸው ለቋጥኝ መፈልፈል የተሰራላቸው ወይም ድንጋይ እንዲገበርላቸው የተፈቀደላቸው ይመስል ቋጥኝ መፈልፈል ቀላል ስራ አድርገው ይቆጥሩታል የሰባ መቶ ሽማግሌ መሐመድም የሚኖሩበትን ዋሻ የፈለፈሉት ራሳቸው ናቸው አባት መሐመድ እንደሚሉት ትውልዳቸው እዚያው አካባቢ ነው አያታቸውም በዚያው ዋሻ ዙሪያ ኖሯል ራሳቸውም ከወታደርነት ስራቸው ጥራታ ከወጡ በኋላ ላለፉት 25 አመታት ኑሯቸውን ራሳቸው በፈለፈሉት ዋሻ ውስጥ አድርገዋል ዋሻው ከርሳቸውና ከልጆቻቸውም ተርፎ የእንግዳ ማረፊያም አለው ወደ ፔትራ የሚሄዱ ሰዎች ወደርሳቸው ጎራ ካሉ ሻይ ጋብዘው የሰበሰባቸውን ከስድስተኛውና ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩ ሳንቲሞችን ያሳዩ ያካባቢውን ታሪክ እየነገሩ ያስተናግዱታል ከሁሉም ይልቅ ከፊታቸው ባለው ተራራ ላይ ለተገነባው ጥንታዊ ግንብ ራሳቸውን ጠባቂ አድርገው ይቆጥራሉ። አባት መሐመድ ከዚያ ግንብ ጋር ከልጅነታቸው ጀምሮ በልባቸው ሰርስሮ የገባ ፍቅር አላቸው። ከርሳቸው የመኖሪያ ዋሻ ወደ መራብ ሲል ከፔትራ ከተማ ራስጌ ጉብታው ላይ ትልቅ ጥንታዊ ግንብ ይታያል። በ12ኛና 13ኛው ክፍለ ዘመን የመስቀል ተዋጊዎች ወደ ፔትራን ዘለቁ። ባሮን ተራራ ላይ የገዳሙ መነኮሳት ኢየሩሳሌም ድረስ ልከው ተጽኖ በስቶብን መቀመጫና መቆሚያ ተናልልና ድረስ ሁሉን ብለው ላኩባቸው። የመስቀል ተዋጊዎች ከኢየሩሳሌም ገስገሰው ፔትራን ተቆጣጣሩ። ያ ግንብ እነሱ የገነቡት መሆኑ ነው። down and up maybe if you need down in castle and up the valley in the will and one church in castle ዙሪያው ገደል ነው አባት መሐመድ እንደሚሉን ከሆነ ከግንቡ ውስጥ በደረጃ የሆኑ የዋሻ መተላለፊያ አስከሸለቆ ድረስ ተሰርቷል ያ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ከጠላት ከበባ ሰብሮ ለመውጣት ሚስጥራይ መንገድ መሆኑ ነው እኛ ላይ የነው እንጂ ሽማግሌው እንደነገሩን ከሆነ በግንቡ ውስጥ ቤተክርስቲያንም ተሰርቷል በዮርዳኖስ እንዴ ነው ቀጥዬ የምነግራቸው የፔትራ ታሪክም የሚያሳየን 
ዮርዳኖ ሳያን ሀገሪቷን ሀገራቸው ታሪኳንም ታሪካቸው አድርገው ለመቁጠር የጸና ብርታት ስላላቸው ቤተክርስቲያኑን ሙስሊም ሲጠብቅ ታገኙታላችሁ ክርስቲያኖም የመስጊዱና የሙስሊሙን ታሪክ ሲጠብቅ ታውታላችሁ ያሆኗ ፔትራ ትንሽ ከተማናት በተራ ላይ የተከተመችው ፔትራ 50 ሺህ የሚሆኑ ነዋሪዎች ሰፍራውባታል የመጠኗ ማነስ ያነ ሁሉ ዘመን ያሸበተውን ታሪክ ለመሸከም አቀም ያላት አያስመስላትም ግን በጉብታ ላይ ያለችው ትንሽዋ ፔትራ በውስጧ እንደበት ተናግሮ የማይፈጀው ጆሮ ሰምቶ የማይዘልቀው አይን አይቶ የማይጠግበው ድንቅና ታላቅ ተፈጥሮ ሸፍናና ከልላ ይዛለች እኛም አገር ቆርጠን ወንዝ ተሻግረን ይሄድንለት ይሄንን ውበቷን ለማየት ነው የመግቢያ ተከት ገስተን ወደ ዋሻው መግቢያ ብር የሚያደርሰንን የ15 ደቂቃ ቁልቁለት መውረድ ጀመረ ከዚያች ቦታ በኋላ ለማንኛውም ተሽከርካሪ ማለፍ ክልክል ነው የፈለገ በጌጣማ ፈረስ ዕቃ የተጫኑና የግላስ ጨርቅ የተደረበላቸው ሰንጋ ፈረሶች ሊከራ ይችላል ጥቂት ጋሪዎችም በቋጥኝ ውስጥም ጥቂት ግመሎችና ፈረሶች አህዮች ጭምር የደከመውን እንዲያግዙ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ተፈቅዶላቸዋል የፔትራ አስከራሚና ጥንታዊ ታሪክ እደ ጥበቡ ጭምር የሚጀምረው ወደ ቋጥኝ ገደሉ ሳይገቡ ገና ከመዳረሻው ጀምሮ ነው በግራና በቀኝ የግብጽ የግሪክና የፔርሻያኖች ስልጣኔ ውጤት የሆኑ ቅርሶችን የዚያን ዘመን ስልጣኔ የሚያሳዩ የቀብር ቦታዎችን የፒራሚድ ቅርሶችን በተርታ ይታያሉ ወደ ቋጥኛው ከተማ ለመግባት ዋናው በር የሲቅ በር ነው የተፈቀደለት የሚገባበት የተከለከለ የሚታገድበት ዋናው የሲቅ በር በመስራቅ አቅጣጫ ይገኛል ወደ ፔትራ የቋጢ ከተማ ብቻኛ መግቢያ የሆነውን የሲቅ በር የተቆጣጠረ ተክላላን ከሰቃሲውን መቆጣጠር ይችላል ገደሉን ከሰቅ በር ሆኖ ሲያውት እንደ ማንኛውም ተራራ ድንጋይ የተቆለለበት ይመስላል እንጂ ያን ሁሉ አስደናቂና ታምር የሰው ልጅ ውስጥ ጥበብ አምቆ ያዘ ለመሆኑ ምልክት አያሳይም የሰቅን በር ስናል የፔትራ ድንቅ ነገሮች መፈልቀቅ ይጀምራሉ ጉዟችንን አቀጥል ያንንም የቋጥኝ ውስጥ ከተማ ከ2000 አመታት በፊት የሰሩት ናባታያንስ ጎሳዎች ናቸው ይባላል ናባታያንስ ካሁኖቹ ሳውዲና የመን አከባብ የተሰደዱ ያረብ ጎሳዎች ናቸው በባቢሎናውያን ሲወረሩ ከክርስቶስ ልደት በፊት በስድስተኛው ክፍለ ዘመን መሆኑ ነው ወደ ሰሜን መጣው ፔትራን መኖሪያቸው አደረጉ ይላልላፈ ታሪኩ ናባታያን የታወቁ ሲራራ ነጋዴዎች ናቸውና ከቻይና እስከ ህንድ ከደቡብ አረቢያ እስከ ግብጽ ከግሪክ እስከ ሮም ለሚዘዋወሩበት የንግድ እንቅስቀሳቸው ፔትራ አማካይ ቦታ ሆነችላቸው በገንዘብ አቅማቸው እየጎለበቱ ሰዎቻቸውም እየበረከቱ ሲሄዱ በዛው በፔትራ ጠንካራ መንግስት መሰረቱ እያደረም የጠበብ ስራዎቻቸው ተራቀቁባቸው በዚያ ለማየት እንኳን በሚያስፈራ የቋጥ የገደል ውስጥም ኑሯቸውንም ዋና ከተማቸውንም አደረጉ ሲቅ በር አልፈን ጥቂት ሜትሮች እንደተጓዘን የቋጥ የገደሉ አናጺ የጠረበው መስጊያ መስሎ ተቀበለን ይሄው እንዳከርማ ሁለት የተሰነጠቀ የሚመስለው የቋጥ የገደል የ3 ሰዓት ያህል ጉዞ በታደርጉም በግራና በቀኝ አቅፎ ይከተላችኋል እንጂ ጥሏችሁ አይሽሽም በዚያ ጠባብ የገደል ሸለቆ ወደ ጎን ከ4 እስከ 5 ሜትር የሚለካ የጠጠር መንገድ እስከ መጨረሻ ድረስ ይወስዳችኋል ይሄንን መንገድ በጥራት የሰሩት ሮማውያን ናቸው ይባላል በግራና በቀኝ ያለው ቡናማ የቋጥ የገደል ቁመቱ እስከ 200 ሜትር ይለካል በግራና በቀኝ ከ100 እስከ 200 ሜትር በሚለካ ገደል መሐከል መሄድ ስጋት ለሚፈጥርበት ሰው ፔትራን አይዘልቃትም ያስፈራል ግን እግር በእግር የሚታዩት አስደናቂ ስራዎች ስጋትን ለማሰብ ፋታ አይሰጡም በመደነቅ ባህር ተሰምጡና በገደል ስር መሄዳችሁን ፈጽማችሁ ትረሱታላችሁ እንዲያውም ወደ ውስጥ በዘለቃችሁ ቁጥር በሸለቆው ተፈጥሮና በደጠበብ ውጤቶች ለማድነቅ ጊዜ ያጥርና የት እንዳላችሁ ትረሱታላችሁ እኔ የተሰማኝ እንደዚያ ነው
የመጀመሪያው መዳረሻችን ወደ ሆነው 1 ኪሎ ሜትር ተኩል ርቀት ወዳለው የገደል ላይ ህንጻ እየተጓዝ ነው ከዚያ በፊት ግን የዱሸርና ያልኡዛና ማለክተ ሜስል አየናቸው ዱሻራ የመግቢያውን በር ተጣባቂ አማልክት ነው ያልተፈለገውንና ጭቦኛውን እንግዳ የማወቅ ኃይል ስላለው በዚያው ያግደዋል ብለው ያምናሉ በገደሎቹ ማከለኛ ቦታ በቅርጽ የተፈለፈሉ ዋሻዎች በግራና በቀኝ ያያየን ነው ለመሆኑ እዚያ ላይ እንዴት ወተው ሰሩት ማለት ነው የመሰለ ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል ሌላው ቀርቶ ድንጋይ ከመሆኑ በቀር አንዳችም ግድፈት የሌለበት የዘሆን ምስል ማይታችን ግርሞናል ይሄኛው እንኳን የተፈጠሩ እንጂ ሰው የቀረጸው አይደለም ማለት አስጎብኛችን ያን ዘሆንን በገደል ላይ ጉዟችንን እንቀጥል ናባታያንስ እጅግ ጠንካራ መንግስት መስረተው በጣም ያብታቸውንም የጠበብ ስራቸውንም አጎለበቱ የደረጃ ተዋጊ የሰው ኃይል አደረጁ ስለዚህ ሀብታቸውንና ምሽጋቸው ሊወርሱባቸው የሚፈልጉትን ሁሉ ወግድ ይያሉ መከተው ኖሩ ከክርስቶስ ልደት በኋላ እስከ 110 አመተ ምህረት በሥልጣን ላይ የቆዩት ናባታያን በፔትራ ውስጥ ገደሉን እየወጡ ቋጠኙን እየፈለፈሉ መኖሪያዎችን ምሽጎችን ቤተ መንግስቶችን ቲያትሮችን ጭምር ሰርተዋል ከሁሉም ከሁሉም ግን አልካዚንክ ግምጃ ቤት ተብሎ የተሰየመው የቋጠይ ፍልፍል ቤተ መንግስት እስከዛሬ የሚወዳደረው አልተገኘም ኢንዲያና ጆንስ ፊልም የተሰራበትን አልፈን ወደሚደነቀውና ታላቅ የጠበብ ውጤት ነው ወደ ተባለው ግንብ ጥግ ድረስን ወደ ግምጃ ቤት ግንብ ዘፉና ትልቁ ግምጃ ቤት የተሰኘው ግንብ ባጠገቡ የቆመ ሁሉ እንደ ድንቅ ራሱን አሳነሶ ያያል እኛም በጥጉ ስንቆም ትንሽ ሆነ መሰለን ልክ በህንጻው ጥግ ስንደርስ አድናቆታችን መጋል ጀመረ ግንቡ የተሰራው ከገደል ቋጥይ ላይ ተፈልፍሎ መሆኑ ከሌሎች ስራዎቹ የተለየ ያደርገው ግን ቅርጾቹ የቀረብ ግዜ የሥነ ህንጻ ባለሙያ በዘመናዊ መሳሪያ የታገዘ እንኳን ሊቀርጻቸው ይችላል ተብሎ አይገመቱም ብረት ተቆርቁሮ የተሰሩናቸው ለማለትም ያስቸግራል ህብራቸውና ዲዛይናቸው አጣጣላቸውና አገባባቸው ከ2000 አመታት በፊት መሰራታቸውን ያጥራጥራል ያ ታላቅ ህንጻ ግምጃ ቤት የሚለው ስም የተሰጠው በክፍሎቹ ውስጥ የንጉሱ ንብረት ተቀምጧል የሚባለው አፈታሪክ ተከትሎ ነው የሆም ሆነት መስሏቸው በኋለኛው ዘመን ነዋሪዎቹ በዲዮኖች የክፍሉን የድንጋይ መዝጊያ በጥይት መታውታል ምልክቱ እስካሁንም ይታያል ገንዘቡን ማግኔታቸው ግን አልተነገረም the architectures architectures they were famous even in the ancient time yeah they put all of the ancient influences in the ancient time like the romans the greeks persians babylons arabian culture everything ይሄ ተፈለፈለው ትልቁ ህንጻ የተሰራው ባለ ሁለት ፎቅ ሆኖ ነው በግንቡ ላይ ክራና ቀኝ ሁለት አምባሳ ቅርጾች ተቀርጸዋል ግን ካንገታቸው በላይ ፈርሷል የወይን ብርጭቆቹ እንደመታሰቢያ መቀረጻቸውን ያን የታተሙ ሰነዶችን ያጣቀሰ ነግሮናል የተለያዩ አማልክቶች እንደ አፍሮዳይት ያሉት ለንጉሱ ሲደንሱ ዚዮስ አማልክቱ በፈረሱ ላይ ሆኖ በግራና በቀኝ ሌሎች አማልክቶች ጭምር ባስደናቂ አሰራር ተቀርጸዋል መሰሶቹ ከላኛው ፎቅ 6 ከታችኛው 6 በ12 ወራቶች ተሰይመዋል ከላይና ከታች ያሉት ክፍሎች የንጉሱ ግምጃ ቤቶች ናቸው የታችኛውና የላኛውን ፎቆቹን የሚለያቸው ጣራ ህብሩ በረቀቀ ቅርጽ አጊጠዋል። የምሶሶዎቹ ጫፍ በክብ ቅርጽ የተሰራ ነው። እኔ ከገለጹላችሁ ሌላ ያራዊትን የጸዋትን ቅርጽ ያዙ ስዕሎች ዙሪያውን ተፈልፍለው አሳምረውታል። ከዚህ በላይ ስለዚህ ህንጻ በቃ ሌል ገልጸው ስለማልችል እንጂ ህንጻውስ እጅግ አስደናቂ መሆኑን አትጠራጠሩ። የርከኑን ጌጥ የመሰረቱንና የግድግዳውን አወጣጥ ከገደሉ ተለይቶ የተቀረጸበትን አሰራር እየለየሃት ነግረንም ምን ያላችሁ እንደሆነ ይሄንን በጽሁፍና በጋሌ ለመግለጽ አይቻለኝም እዛ ያለው ጠበብ ከቃልና ከጽሁፍ በላይ ሆኖብኛል ለላችሁ የምችለው አንድ መጽሔት ያለው ነው ማንንም ሰው ከመሞቱ በፊት ሊያየው የሚከባ ቦታ ነው ይ 
ይህ የገደል ላይ ፍልፍል ግን በተሰራው በ106 አመተ ምህረት በነበረው የናባታዊያኑ ዝነኛ ንጉስ አርቲስ አራተኛ ጊዜ ነው ይባላል እርሱ ንጉስ አርቲስ ከመوته በኋላ ለመታሰቢያ እንዲሆነው ተከታዮቹ ያሰሩለት ነው የሚሉም አሉ በዚያም ማለ በዚህ የተሰራው በአንደኛው ክፍለ ዘመን መሆኑ ተረጋግጧል የግምጃ ቤቱን የቋጥኝ ላይ ህንጻ አልፈን ጉዟችንን ወደ ታች ቀጥለናል የፔትራ የቋጥ መተላለፊያ ከ11 ሰዓት ተኩል በኋላ ይጨልማልና መመለስ እንዳለብን ተነግሮናል የዋንም ሰዓታችን እስከፈቀደልን ድረስ ለማየትና ከዚያ ድንቅ የጥበብ ስራ ከመይታይበት ቦታ ለመላቀቅ አልቸኮልንም ከዚያ ቦታ ጀምሮ ጉዟችንን እስካቋረጥንበት ድረስ ብዙ አስደናቂ የተፈጠሩና የጥበብ ውህደት ውጤቶች አየነ ጉዟችንን እኛ አቋረጥን እንጂ ፔትራ ወደፊት በተጓዙ ቁጥር ብዙ የሚታዩ ብዙ የሚደነቁ የጥበብ ስራዎች ማሳየት ይችላልች የዮርዳኖስ የቱሪዝም መስራ ቤት እንደሚመክረው ፔትራ ድንቅ ተፈጥሮና ጥበብ አይቶ ለመጨረስ 3 እና 4 ቀን ያስፈልጋሉ ስለዚህ ጉብኝታችንን በጅምር ከመቋረጥ አልዳንም የጉብኝታችን መጨረሻ ያደረግነው አጥይ ተፈልፍሎ መድረክና የተመልካች መቀመጫ የተሰራለትን አምፊቲያተር ነው በ106 አመተ ምህረት በናባታውያን ተሰርቶ በሮማውያን የተስፋፋው አምፊቲያተር 3000 ተመልካቾችን በአንድ ጊዜ ሊዝ ይችላል ይህ ሁሉ የተሰራው የገደሉ ቋጥኝ የተፈለፈለ ነው ድንጋይ ከመሆኑ በስተቀር የዛሬውን የስታዲየም አሰራር ቅርጽ ይመሳሰላል ከስርም መድረክ ተሰርቶለታል ጉልበተኞች ካውሬ ጋር እንዲታገሉበት የሚያስችል በሮማውያን ዘንድ የተለመደው መድረክ ከቋጥኝ ተፈልፍሎ ተሰርቷል ጥንታዎቹ ናባታውያን ችሎታ ድንቅ የሚያደርገው የውሃ ተቃቃማቸው ነው በሰቅ በርና በአካባቢው ከሙሴ ምንጭም የሚፈልቀውን ውሃ በገደሉ መካከለኛ ቦታ ድንጋውን እየጠረቡ ውሃውን ወደፈለጉበት አቅጣጫ ይወስዱታል ለመሬት ተቆፍሮ መስኖ እንደሚጠጣ በድንጋይ ላይ ፈልፍለው ከ6 እስከ 7 ኪሎ ሜትር በላይ ውሃውን ለየክፍሉ ስራ ያከፋፍሉታል ትራን ባስደናቂ ችሎታቸውና ጥንካሬያቸው ያነጸዋትና ያስከብሯት እምነት የላቸውም የሚባሉት ናባታውያን በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን በሮማውያን ተወረሩ ብዙ ተዋክተው ተሸነፉና ፔትራን ለሮማውያን አስረከበው ለቀቁ ከሮማውያን በኋላ ሙስሊሞች ፔትራን ያዟት ከነሱም በኋላ የመስቀል ተዋጊዎች ሙስሊሞችን አባረው ፔትራን ተቆጣጥሯት እነዚያ ሁሉ የመንግስት ፍርርቆሽ ውጤት ፔትራን ከሌሎች ሀገሮች በተለየ የሚያደርጋት በየዘመናቱ ተፈራርቀው የገዟት አሸናፊዎች የቀዳሚዎቻቸውን ስራ ከማክበር አልፈው ለማጥፋት አለመሽቀዳ ደማቸው ነው ገዢ ገዢን መንግስት መንግስትን በተካ ቁጥር ልቆ የሚታይ ስራ ማሳየት ሲያጠጣው የቀዳሚውን ስራ በማውደም መበቀል እስከ ዘመናችን ድረስ ይሰራበት አይተናል እንኳንስ ጉልህ ምስክርነት ያለውን የደጠበው ውጤት ይቅርና በፕሮፓጋንዳ ወጀብ የቀድሞውን ገዢ በስድብናዳ ካመት ስካመት ሰድበው ካላሰደቡ ስራ የሰራን በማይመስላቸው መሪዎች ዓለማችን ብዙ ቅርሶቿንና ታሪኳን አታለች በፔትራ ግን እንደዛ አይደለም ሮማውያኑ ከ106 አመተ ምህረት በፊት የቀዳሚዎቻቸውን የነባታውያን ስራ ጠብቀውና አደሰው የራሳቸውን አዲስ ጨምረው አለፉ ሙስሊሞቹ ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ፔትራን ሲቆጣጠሩ የነበረውን ጠብቀው የራሳቸውን እምነት መገለጫ አተተው አለፉ በ12ኛውና በ13ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩት የመስቀል ተዋጊዎች ፔትራን በኃይል ሲቆጣጠሩ በእምነት አይመስሉንም ብለው የቀዳሚዎቻቸውን ስራ አላፈረሱ የቀድሞውን ተጠብቀው የራሳቸውን ገዳም ሰርተው አለፉ የዛሬውን ፔትራን እነዚህን ሁሉ ተረከበችና ያውና ያለም አስደናቂ ቦታ ለመሆነ በቃች ዩኔስኮ ፔትራን በአስደናቂ ቅርስነት ይዟታል ዮርዳኖስ ከሰባቱ አስደናቂ ቦታዎች ፔትራ አንደኛው መሆን ይገባታል ብላ በይፋቋም ይዛለች እኛ ያንፊ ቲያትሩ ካለበት በኋላ ለማለፍ አልቻልንም ከዛ በኋላ ረጅም እድሜ ያላቸው ገዳሞችና የመሰወያ ቦታዎች ጭምር መኖራቸውን ሰምተናል ቤትራ በተለያዩ ግዚያቶች የተፈጠሩ አደጋዎች ጎስመዋታል በራተኛው ክፍለ ዘመን በኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ስትመጣ 
ብዙ የቋጥ ይፍልፍል ህንጻዎችዋ ወድመዋል 800 ከመያሉት አሁን የቀሩት 500 ናቸው ይባላል የጠፉትም ሆነ ያሉት የየራሳቸው ታሪክና ትንተና ያዙ ናቸው የረጅም የዘመን አታሪክንና ቅርስን ያዘችው ፔትራ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ፈጽማ ተራሳች ስላስደናቂ ቋጥ ይፍልፍሎቿ ስለውሃ አጠቃቀሟ የሚናገርላት ጠፋ ያን ያህል ሀብትና ቅርጽ ያላት ፔትራ ያለም ህዝብ እጥ ትግባ ስምጥ ማወቅ አልቻለም ተራሳች ተራሳች የተረሳችው ስለ ሁለት ነገር ነው ይላሉ አንደኛው ለንግድና ለአካባቢው ፖለቲካ መቆጣጠር ጠቀሜታው አደክሞ ስለነበረ አስፈላጊ ባለ መሆኗ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ማሪዎቿ የበዲውን ጎሰዎች ስለ ፔትራ እንዲታወቅ ስላልፈለጉ መንገድ ያሳሳቱ መጪውን ያከላከሉ ማንንም አላስጠጋ የሚሉ ስለነበረ ነው ይላሉ በእነዚህ ሆነ በሌሎች ምክንያቶች ፔትራ ለ300 እና 400 አመታት ከአለም ተሰውራና ጠፍታ ኖረች ፔትራን በ1802 ዓመተ ምህረት ለዓለም እንደገና ያስተዋወቃት ሱይሳዩ ተጓዥ ጆን በርካርደት ነው ጆን በርካርደት በአረብ ሀገሮች በተለይም በስክንድሪያ ስለኖረ አረብኛ አጣርቶ ያውቃል ሃይማኖቱንም እስልምና አድርጓል የሚሉ አሉ በታሪክ የሚያውቃትን ፔትራ ለማግኘት ወደዛች አካባቢ ተጓዘ በዲኖች ጉን አልተቀበሉት መልክ ከመልካችን አይመስለንምና አናሳልፈህም ብለው እንብያሉት በርካርደት ሙስሊም መሆኑንና እዛ የተገኘው ለፈጣሪው ማሰዓት ለማቅረብ ብቻ መሆኑን ሳይሰለጅ በትግስት ማለደ አብስቶ የማለደ ውሎ አድሮ የደደረውን ስሜት ማላላቶ ያለ ነውና በዲኖችም ላሉለት ፔትራንም እንዲያይፈቀዱለት ስለዚህ ፔትራ ባለም ዘንድ እንድትታወቅ ሆነ ይችላል የቱሪዝም መስሪያ ቤት ሰነድ ምሽት ስለተቃረበ የፔትራ የቋጥ የገደል ጉብኝታችንን ባንጨርሰው ባናጠናቀቀው በሄርንበት መንገድ በሲክበር ተመልሰን ወጣን ፔትራን አየሁት ግን አልጨረስኩትም ያየሁትም ቢሆን ያስደናቂነቱ መብዛት ከውቀት በላይ ይተርፋል ያንን ድንቅ ነገር ለመግለጽ የኔ የመጻፍና የመናገር ችሎታ ይበቃው ስለዚህ በዩርዳኖስ የፔትራ ተራሮች ድንቅ ጥበብ መኖሩን እንደነገርኳችሁ ብቻ አቁጣሩት ከዚያ ውጪ እንዳየሁትና እንደተረዳሁት አድርጌ ለነግራችሁ ባለመቻሌ ደግም ያዝናለሁ እንኳንስ እኔ ፔትራን በፊልም ተቀርጾ እውት ተባሉ በሙሉ ኃይሉ ለማየት ያስቸግራል ስለዚህ በበቂ ሁኔታ ለመግለጽ ያርናቆት ቃላት ያላገኘውለትን ፔትራን በአንድ ደራስ ያባባል ለግለጹ እጹብ ድንቅ ግሩም ምራቂቅ ወይም ባለፈው ሁለተኛ ሳምንት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ከ48 ሰዓት የጆርዳን ቆይታቸው ለፔትራ ሰፊ ግዜ ሰጠው የ3 ሰዓት የግር መንገር ተጉዘው የፔትራን አንድ ሶስተኛ አይተው ድንቅ እይታ ብለው እንደገለጹት ባጭር ቃል ተናግሬ ዝም ማለት ይሻለኛል ወይም የእንግሊዝ የባህር ኃይል አዛጆች ሆነው በ1810 ዓመተ ምህረት ፔትራን ያዩት ቻርልስ አራቢንና ጀምስ ማንግልስ በጻፉት መጽሐፍ ይህንን ቦታ ከምን ጋር እንደምናመሳስለው አናውቀም ምናልባት ባለም ላይ የሚወዳደረው አንዳችም መገለጫ የለው ማለት ይቻላል እንዳሉት በጥቅሉ ግሩም ብሎ መናገር ይሻል ይሆናል ፔትራ ሮስታችን የረጨው አርናቆት አፍዝዞን ዶትሮ ንግግር ሳናበዛ የመልስ ጉዟችንን ወዳ ማን ቀጠል በድንጋይና በተራራው ውስጥ የማይነጥፍ ህይወት ያላትን ፔትራን በልቤ ተሰናበቱ ምሽት ሆኗል ጨረቃዋ በዚያ ነጭ ድንጋያማ መሬት ላይ ሙሉ ብርሃኗን ለቀዋለች ነጩ ጥፍጥፍ ድንጋይ የጨረቃዋን ብርሃን ያነጠረ ይመልሳል ያለስስት ብርሃኗን የለገሰችን ጨረቃ የመድረበዳውን ጉዟችንን አደምቀቸው አይናችን እስኪችል ድረስ በጨረቃዋ ብርሃን ምድሩን ቃኘ ነው አስተማማኝ ሰላም ባላት የዩርዳኖስ ምድረበዳ በምሽት ያለስጋት ተጓዘ ያንለት ምሽት ሌሎች መኪናዎች አብረውናል ነበርም ከሰማው ስር ከመሬቱ በላይ ያለ ነው ሶስት ኢትዮጵያኖች ነበር ግዜና አጋጣሚ ደግነትና ተጋት ተገጣጥመው የምድረበዳው ምሽት ሶስታችንም ቀዘፍ ነው በርግጥ በዚያ የጨረቃ ምሽት በዚያ ምድረበዳ 
አንዲት ኢትዮጵያዊ ታብራን ነበረች አስተራወቀ አስተር በርዳኖስ ምድረበዳ ሃያል ድምጽዋን ተለቀዋለች ከመድረበዳው አጨራቃ ጋር ሐሳባችን የፊትነ ሆሊቶች ያመላለሰች አሰመጠችን በዚሁ የመነግራችሁን ሊጨርስ ነው ሀገረ ዮርዳኖስ ለቀቄ ወደ ሀገረ ከመመለስ የበፊት ወደ ዮርዳኖስ ወስዶ ለሶስት ሳምንት የነገርኳችሁን እንዳይ ያደረገኝን ቃል አግራቱን ለግሜ አመሰግንሁት እዚ ቦታ መምጣታችን ብቻ ሳይሆን እዚ የቱሪስት ሳይት ላይ አሁን ሶስታችን ብቻ ነን ያለን ማንንም ሳይለም እና ሶስት ኢትዮጵያዊ እዚ ቦታ መምጣቱ ደስ ይለኛል ምን አልባት ይሄ ቦታ የቱሪስት ኦፕን የቱሪስት ቦታ የሚሆነው ካውን ወዲያ እየሰሩት ነው ጊዜ ሊፈጅ ይችላል የዛን ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያዊ ዘንድ በማረጋችን እንኳን እግዚአብሔር ይረዳል ሩክንጉሴንም አመሰገኑ እዚ ቦታ ላይ እኛም የዋራ ታመት በጆርዳን በአማን ብንቀመጥም ስካውን አልመጣንም ሁሉም ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሳካቱ እኔ እግዚአብሔር ስራ ነው ብሎ ዛሬም በእናንተ ባድማጮች ፍት እንደገና አመሰግናቸዋለሁ ወዳጆቼ ተመስገኑ በግብጽ አየር መንገድ አይሮፕላን ላይ ሆኘ የዮርዳኖስን ምድር ሳያት የቺንግዛይ ቶማቶፍ አባባል ድንገት ባምሮ የውስጥ ከተፋለ ዮርዳኖስ ሆይ ይሄን ሁሉ ታሪክ ተሸክመሽ ዘመናትን ለመሸጋገር የሚያስችላቀም ወዴት አገኘሽ ዮርዳኖስ ሆይ ጠበብና ምነት አስተባብረሽ ሽሃመታትን ለማስቆጠር ከቶ እንደምን ተሳካለሽ መስክርነታችሁ ስካለም ፍጻሚ ሆናችሁና አንተ ዮርዳኖስ ተራሮች ሆይ ለዘላለም በመወገሳችሁ ኑሩ Jordan River I'm bound to cross Oh Jordan River I'm bound to cross Oh Jordan River